Ayon sa militar, ang suicide bomber ay tagahulo na naindoktrinahan ng mga extremists na ang pumatay at mamatay ay utos ni Allah at ang kabayaran ng isang pagiging martyr ay isang buhay na walang hanggan sa langit. Ibang ang terorista, ibang Islam. Islam has nothing to do with terrorists, with terrorism. Islam doesn't like terrorism. The more na these bandits are doing such uh, atrocities, the more na ini-alienate nila sarili nila sa communities dito sa Sulu. Base sa nakalap na intelligence reports ng militar, labimpitong mga dayuhang terorista na kapasok na sa bansa at karamihan sa mga ito'y nasa lalawigan ng Sulu. Ang iba'y nasa mainland Mindanao. Ang mga ito'y kinabibilangan ng mga bomb experts, trainers para magasik ng karahasan at ang mga naglilinang ng mga extremist doctrines para sa isinasagawang recruitments. Ang mga nakapasok na terorista ay may mga malakas na kaugnayan sa mga terrorists leaders sa buong Southeast Asia. There were eight actually uh, and we neutralized uh, some of them. So halos uh, hindi na nga namin mamonitor. Uh, the Egyptians, may mga Indonesians, uh, may Bangladeshi and uh, there was a Singaporean. Uh, there are others, no? Pero uh, sa ngayon, uh, hindi na ka namin uh, namomonitor kung di still exist dyan sa probinsya ng Sulu. No? Meron ng several gains ang uh, Joint Task Force Sulu as far as yung foreign terrorists. And recently nga, yung mga bomb makers dito sa may Indanan, uh, they were, tali, nagkaroon ng firefight and na, napatay sila. Matapos ang malaking dagok sa pagkamatay sa maraming mga kasamahang nasawi sa Marawi Seeds noong 2017, na pinamumunuan ni Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon at pagkakapatay ng ilang commanders at pagkakaresto ng maraming mga aktibong miyembro sa Basilan at Zamboanga ayon sa militar. Iba't ibang satihiya ang binubuo ngayon ng mga terorista. Isang umano sa mga direksyon ng Abu Sayyaf ay ang patuloy na pangingidnap para makakalap ng salaping gagamitin sa kanilang organization strengthening mobilization, pagdagdag ng mga armas, at pagre-recruit ng mga bagong miyembro. Tahas ang tinanong na magandang gabi Pilipinas si General Sobehana. Kung saan nga ba nang galing ang mga armas at bala ng mga Abu Sayyaf? So makikita mo, ito yung RPG, ito yung gamit ng mga terorista in Afghanistan and in other, uh, uh, in other places na mayroong mga terror groups. So itong mga armas nila sir, could be na supply ito galing sa international terrorist organizations? It can be. It can be, it can be uh, loose firearms dyan sa border ng uh, Indonesia and Malaysia. Dinalaw namin ang Mount Carmel Cathedral sa mismong sentro ng Bayan ng Hulo kung saan sa nagdaang mga buwan matapos ang pagpapasabog ay larawan ng matinding pagluluksa. Bagaman di palimot ang malagim na trahedya, pinagtibay ng malalim nilang pananampalataya ang pagpapatuloy ng kanilang paniniwala sa poong may kapal. Ramdam ang higpit ng siguridad, mailap ang mga mata ng militar at kalkulado ang bawat galaw ng mga taong pumapasok sa simbahan. At kasabay ng mga panalangin, tuluyan nang malagpasan ang naganap na madugong pag-atake, hangad nila'y kapayapaan at patuloy na pagkakaisa ng mga Muslim at Kristiyano para sa kinabukasan. Magandang Gabi, Pilipinas!